এবং ডেটাটা লোড হয়ে গেল হ্যাঁ প্রথম একটা সার্কুলার বাটন সার্কুলার প্রোগ্রেস ইন্ডিকেটার শো করলো তারপর আমার ডেটাটা লোড হয়ে গেল এবার আমরা টাইটেল শো করলাম আমরা আরও কিছু শো করতে পারি সাপোজ সাব টাইটেলে আমরা ট্যাক্স দিলাম তারপরে ইউজার মডেল ডট ইমেল ডট টু স্ট্রিং আমরা ইমেলটাও শো করে ফেলতে পারি আবার ইউজারের আইডিও শো করতে পারি আমরা এখানে তাহলে লিডিংয়ে এসে ট্যাক্সট দিলাম ইউজার মডেল ডট আইডি সরি ডট টু স্ট্রিং এই যে সুন্দর করে আমাদের ইউজারের আইডিও শো করলো ইউজারের নেম এবং ইমেল সব শো করলো ঠিক আছে খুব সুন্দর করে আমরা এপিআই কলিং করে ফেললাম ব্লক প্যাটার্ন ইউজ করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের ভিউ ইউআই পার্ট হ্যাঁ এই ইউআই পার্টে কিন্তু কোনো আমাদের বিজনেস লজিক নেই অনলি ইউআই কোড এখানে বিজনেস লজিকটা কিন্তু আলাদা তো এই জিনিসটা মূলত ব্লকের মেন মেইন থিম হ্যাঁ ব্লক হচ্ছে বিজনেস লজিককে ইউআই কোড থেকে আলাদা করে ফেলে আমাদের বিজনেস লজিক কিন্তু সব এখানে এই যে ব্লক এই যে ইউজার ব্লক এখানে ইভেন্ট স্টেট এখানে কিন্তু আমাদের সব বিজনেস লজিক এখানে হচ্ছে হ্যাঁ এখান থেকে আমরা সব ডেটা রেডি করে আমরা ইউআইতে পাঠিয়ে দিচ্ছি ইভেন্টের মাধ্যমে ইউআইতে এসে আমরা এই যে ইভেন্ট এই যে এখানে ব্লক বিল্ডার এখানে এই যে স্টেট স্টেট থেকে আমরা প্রত্যেকটা স্টেট পাচ্ছি ইউআইতে হ্যাঁ ইউআইতে আমরা পাচ্ছি স্টেট ধরে ধরে আমরা এক একবার সাপোজ লোডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা সার্কুলার ইনিগুলো শো করব অ্যারোর ক্ষেত্রে একটা অ্যারোর মাসে শো করব আর যখন ডাটা আমরা পাবো লোডেড হবে তখন আমরা আমাদের মেন লিস্টটা শো করব লিস্ট ভিউটা শো করব হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদাভাবে করা আছে এই জিনিসগুলো করলে কি হয় আমার আপনাদের কোড মেনটেনে সুবিধা হয় ভবিষ্যতে বা ধরেন যদি কোনো ডেভেলপার তৈরি করলো এটা পরবর্তী ডেভেলপার এসে খুব সহজে এটা ধরতে পারবে যে কোথায় চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ প্রিভিয়াস কো কোডটা খুব রিডেবল হয় খুব ইজিলি বুঝতে পারে যে কেউ যারা ব্লক প্যাটার্নটা জানে সো আপনাদের সুবিধার্থে আমি আবার রিক্যাপ করতেছি ব্লকটা হচ্ছে বিজনেস লজিক কম্পোনেন্ট যেটার মধ্যে যেটার মধ্যে আমরা বিজনেস লজিক এবং ইউআই কোডকে আলাদা করে ফেলি আর এই ব্লক ব্যবহার করলে আমাদের স্টেটগুলোকে ম্যানেজ করা সহজ হয় এবং আমাদের কোডটা রিডেবল হয় এবং টেস্ট করতে ইজি হয় সো ব্লকের ক্ষেত্রে দুইটা পার্ট কিউবিট এবং ব্লক কিউবিটের ক্ষেত্রে আমরা ইউআই থেকে ফাংশানকে কল করি কিউবিটে এবং কিউবিট ডেটা রিকোয়েস্ট করে রেসপন্স নেয় এবং এই রেসপন্সটাকে স্টেট আকারে পাঠিয়ে দেয় ইউআইতে আর ব্লকের ক্ষেত্রে আমরা ইউআই থেকে ইভেন্ট পাঠাই ব্লকে ব্লক ডেটা রিকোয়েস্ট করে তারপর রেসপন্সটা নিয়ে আসে এই রেসপন্সটাকে প্রসেস করে আবার স্টেটের মাধ্যমে ওই রেসপন্সটাকে পাঠিয়ে দেয় ইউআইতে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একদম বেসিক ব্লকের প্যাটার্ন এবার আমরা কোডে চলে আসি সো যেহেতু আমরা যেহেতু আমরা ব্লকের ব্লকের প্যাটার্ন ইউজ করে আমরা এপিআই কল করব সো এপিআই কলিংয়ের জন্য আমাদের কিছু ডিপেন্ডেন্সি আছে আমাদের পাবলিক সেপ্টার ওয়াই এমএলে চলে আসবো ফ্লাটার ব্লক ব্যবহার করব এবং ইকুইটেবল এবং ডিও ডিওটা হচ্ছে এসটিপি লাইব্রেরি এবং ইকুইটেবল হচ্ছে ব্লকের বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে কম্পারিজন করার জন্য এবং অবজেক্টের মধ্যে কম্পারিজন করার জন্য ব্লক আমরা ইকুইটেবলটা আমরা ব্যবহার করে থাকি আর ফ্লাটার ব্লক তো হচ্ছে ব্লক এই তিনটা প্যাকেজ এখানে দেওয়ার পর আমরা পাপ গেট ক্লিক করব পাইপগুলো ক্লিক ক্লিক করে এগুলো আমরা অ্যাড করে নেব তারপর ব্লকে চলে আসি ব্লকের ক্ষেত্রে প্রথম হবে আমরা ইভেন্ট ইভেন্টটা কি ইভেন্টটা হচ্ছে ইউআই থেকে ইনপুট তো ইউআই থেকে আমাদের ইনপুটটা কি ইউআই থেকে আমরা এপিআই তে কল দেব এই জন্য আমাদের এই ইভেন্টটা কল দেব আমরা ইউআই থেকে হ্যাঁ এই যে গেট অল ইউজার লিস্ট এই এই একটা ইভেন্ট এটা আমরা ইউজার ইভেন্ট অ্যাক্সেন্ট করছি ইকুইটেবল থেকে আর এটা হচ্ছে ইভেন্ট আমাদের এটা অ্যাক্সেন্ট করলাম ইউজার ইভেন্ট থেকে হ্যাঁ এই ইভেন্টটাকে আমরা ইউআই থেকে কল দেব এই যে আমরা হোম হোমে আসেন হোমে আসলে এই যে আমরা কল দিছি এই যে গেট অল ইউজার লিস্ট এই ইভেন্টটাকে আমরা ইউআই থেকে কল দেব তো কল দেওয়ার পর এরপরে আমাদের স্টেট ইউজার স্টেট স্টেটগুলো কী 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 হবে আমরা একটা ইউজার স্টেট ক্লাস নিয়ে নিলাম এখানে অ্যাক্সপ্লেন করলাম ইকুইটেবল থেকে স্টেটের মধ্যে ইউজার ইউনিট একটা ইনিশিয়ালাইজ একটা স্টেট আছে তারপরে লোডিং একটা স্টেট দিলাম আমরা এখানে আর ইউজার লোডেড যখন আমাদের ডাটা লোড হবে তখন এই এই স্টেটটা কল হবে এই স্টেটের মাধ্যমে আমরা ওই ডাটাটাকে পাঠিয়ে দেবো ইউআইতে 
এই জন্য আমরা এখানে একটা ইউজার মডেল লিস্ট নিয়ে নিলাম এবং এটা কনস্ট্রাক্টরে দিয়ে দিলাম তারপর এখানে এই প্রপসের মধ্যে আবার দিয়ে দিলাম আর যদি কোনো অ্যারর হয় তো অ্যারোরের জন্য আর একটা স্টেট অ্যারোর ইউজার অ্যারোর এটা ইউজার স্টেট থেকে এক্সটেন্ড করলাম এবং স্ট্রিং ম্যাসেজ এই ম্যাসেজটা হচ্ছে অ্যারোর ম্যাসেজ এই ম্যাসেজটাকে আমরা পাঠিয়ে দেবো ইউআইতে এবং প্রপসে দিয়ে দেব এবার ব্লকে আসি ব্লকে আসলে এই যে ইউজার ব্লক এক্সটেন্ড আমাদের ইউজার ইভেন্ট আচ্ছা এখানে ইউজার ব্লক ইউজার ব্লকের মধ্যে আমরা এক্সটেন্ড করবো ব্লক থেকে তারপর ইউজার ইভেন্ট দিয়ে দেবো এখানে এবং ইউজার স্টেট তো এখানে আমরা একটা এম টি ইউজার মডেল লিস্টটা নিয়ে নিলাম এবং ইউজার ব্লকের একটা কনস্ট্রাক্টর সুপারের মধ্যে আমরা স্টেট দিয়ে দেবো ইউজার ইউনিটটা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তারপর এখানে এপিএ সার্ভিস এপিএ সার্ভিস নামে একটা ক্লাস আছে এই এপিএ সার্ভিসে এসে আমাদের এই যে এখানে আমাদের ডেটাটা কল করব এপিআইতে তো সেই জন্য আমরা এখানে এই যে ইউজার লিস্ট একটা এম টি নিয়ে নিয়ে নিলাম এম টি ভ্যারিয়েবল এইটা আমরা রিটার্ন করব আর ডিউ থেকে আমরা করব এই জন্য ডিউর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে নিলাম এখানে রেসপন্সের মধ্যে ডিউ ডট গেট আমাদের ইউ এপিআই ইউআরএলটা লিখে দিলাম এখানে তারপর এখানে ডিওটা গেট করে ফেলবে যখন আমাদের রেসপন্সের স্ট্যাটাস কোড জিরো দুশো হবে তার মানে আমাদের এপিআই কলটা সাকসেস এবং এই রেসপন্স থেকে আমাদের ডেটাটাকে নিয়ে নিতে হবে এই ডাটার মধ্যে এবং ডাটাকে ফর ইচ লুপের মধ্যমে ফেলে আমাদের এই ইউজার মডেলটা পাবো আমরা এই যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে এখানে একবার এখানে ফেলে ফ্রম জ্যাসন জ্যাসন থেকে আমরা ইউজার মডেলটা পাবো এই মডেলটাকে আমরা আমাদের এই গ্লোবাল লিস্ট এই যে এখানে অ্যাড করে নেব তারপর এটাকে রিটার্ন করে নেব আর যদি স্টার্টার কোড দুশো না হয় তাহলে আমরা এম টি আর এ রিটার্ন করব এবং যদি অ্যাকসেপশন হয় তাহলে অ্যাকসেপশনটা আমরা থ্রো করে দেব এটা হচ্ছে আমাদের এপিআই সার্ভিসের কাজ তো আমরা আবার মডেলে ব্যাকে চলে যাই ব্লকে তো এইটা আমরা এখানে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে নিলাম এপিএ সার্ভিস আর এখানে আমাদের অন গেট অল লেস এটা হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট নেম ওই যে আমাদের ইভেন্ট যেটা পেলাম এই যে ইভেন্ট এটা যখন এই ইভেন্টটা ট্রিগার করা হবে তখন ব্লকে এই ব্লকটা এক্সিকিউট হবে হ্যাঁ তো অন গেট অল ইউজার লিস্ট এখানে ইভেন্ট দিলাম ইমেট দিলাম এবং অ্যাসিংকোনাস হবে এটা হ্যাঁ যেহেতু আমাদের এপিআই কল হবে সো ট্রাই কেস একটা দিয়ে দিলাম এখানে তারপর ইমিট করব আমাদের যখন এপিআই কল হবে ওটার আগে একটা লোডিং শো করবে এই জন্য ইমিট ইউজার লোডিং এই স্টেটটা আমরা ট্রিগার করলাম তারপর এখানে এই যে ইউজার মডেল লিস্ট এই ইউজার মডেল লিস্টটা এখানে দিয়ে দিলাম এটা আমাদের মেইন মডেল লিস্ট অ্যাওয়েট এই এপিএ সার্ভিস এপিএ সার্ভিস থেকে আমরা গেট ডাটা এই ফাংশানটাকে কল করলাম তাহলে এই ফাংশান থেকে আমাদের এই যে ইউজার মডেল লিস্টটা আমরা পেয়ে যাব এপিএ থেকে কল করে এটা পাওয়ার পর আমরা এটা ইমিট করে দেব ইমিট ইউজার ডাটা লোডেড এটা স্টেট এই স্টেটের মধ্যে আমরা ইউজার মডেল লিস্টটা দিয়ে দিলাম তাহলে এটা আমরা ইউআইতে পেয়ে যাব আর যদি ট্রাই ক্যাসের মধ্যে অ্যারর ঘটে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজার অ্যারর যেই অ্যাররটা সেটা আমরা পাঠিয়ে দেব ইমিট করে দেব ঠিক আছে খুব সুন্দর আর এখানে তারপর মেইনে এসে আমাদের ব্লক প্রোভাইডারটা অ্যাড করে নিতে হবে রিটার্ন ব্লক প্রোভাইডার ক্রিয়েট আমাদের যে ব্লকটা সেই ইউজার ব্লক এখানে অ্যাড করে দিতে হবে তার চাইল্ডে ম্যাটেরিয়াল অ্যাপটা দিয়ে দিতে হবে এবার আমরা হোম পেজে আসি হোম পেজে আসার পর আমাদের যেহেতু প্রথমে পেজটা লোড হওয়ার সাথে সাথে আমাদের একটা ইভেন্ট কল হবে সেই ইভেন্টটা এখানে দিয়ে নেই ইউনিট স্টেটের মধ্যে কন্টেক্স রিড ইউজার ব্লক অ্যাড গেট অল ইউজার লিস্ট এই যে এই ইভেন্টটা এই ইভেন্টটা প্রথমে এখান থেকে ট্রিগার হবে এখান থেকে কল হলে এই ইভেন্টটা কল হলে সাথে সাথে আমাদের এই যে ইউজার ব্লকে এসে এই যে এটা কল হবে এটা কল হলে এই যে প্রথম লোডিং হবে তারপর এপিএ সার্ভিস থেকে ডাটাটা নিয়ে আসবে নিয়ে এসে আবার এখানে ইউজার ডাটা লোডেড এখানে পাঠিয়ে দেবে হ্যাঁ তো আমরা হোমে চলে যাই তো এই যে আমরা এই জিনিসগুলো ধরার জন্য এই যে ব্লক বিল্ডার বডিতে ব্লক বিল্ডার দিলাম তারপরে ইউজার ব্লক ব্লকের নাম এবং ইউজার স্টেট কি কী স্টেট এটার বিল্ডারের মধ্যে আমরা কন্টেক্স এবং স্টেট পাবো এই স্টেট দিয়ে আমরা সব কিছু মেনটেন করতে পারবো যেমন ধরেন এই স্টেটের মধ্যে আমরা যখন ইউজার লোডিং স্টেট কল হবে ইমিট হবে এখান থেকে এই যে ইমিট ইউজার লোডিং স্টেট যখন এটা ইমিট হবে তখন আপনার তখন আমরা কি করব সেন্টারের চাইল্ডে একটা সার্কুলার প্রোগ্রেস ইন্ডিকেটর এটা শো করে দেব ঠিক আছে যখন এটা হবে আর যখন স্টেটটা ইউজার অ্যারর হবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যারর ম্যাসেজ শো করে দেব ওই ম্যাসেজটা কিন্তু আমরা ওই যে স্টেট ইউজার অ্যারর যেটার মধ্যে আমরা পাস করছি এখানে যাই এই যে ম্যাসেজ এই ম্যাসেজটা কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাব ওই ম্যাসেজটা আমরা এখানে শো করে দেব ট্যাক্সের মাধ্যমে হ্যাঁ 
আর স্টেট যদি আমাদের ইউজার ডাটা লোডেড হয় তার মানে আমরা ডাটা লোড হয়ে গেছে ওই লোডের এই যে তারপর আমরা রিটার্ন করবো একটা ভিউ এই যে একটা উইজেট আমরা তৈরি করে নিচ্ছি এখানে এটা রিটার্ন করবো এটা কনটেক্স দিয়ে দেবো আমাদের প্যারামিটার যেহেতু বেল কনটেক্স আছে আর এই যে স্টেটটা এই স্টেট থেকে আমরা ইউজার মডেল লিস্টটা পাবো এই যে এটা দেখেন আমরা এটা ভিতরে যাই এই যে ইউজার মডেল লিস্ট এটা কিন্তু আমরা পাবো এখানে কারণ এই জিনিসটা আমরা এই ব্লক থেকে ইমিট করে দিয়েছি এই যে ব্লকে এই যে ইউজার ডাটা লোডারদের মধ্যে এই যে মেন যে লিস্টটা আমরা পাইছি এপি থেকে এটা আমরা এখানে দিয়ে দিছি তার মানে এইটা আমরা ইউআইতে পেয়ে যাবো এই যে ইউআইতে ইউজার ডাটা লোডেড এই যে ইউজার ডাটা লোডেড হ্যাঁ এটা আমরা ইউআইতে পেয়ে গেলাম তো এটার মধ্যে থেকে স্টেট থেকে আমরা ইউজার মডেল লিস্টটা পেয়ে যাব তো এটা আমরা এখানে ভিউতে দিয়ে দিলাম তো এই ভিউতে এসে আমাদের লিস্ট ভিউ তো লাগবেই যেহেতু আমাদের লিস্ট অফ ইউজার শো করব সো আইটেম বিল্ডারের মধ্যে কনটেক্স আইটেম ইন্ডেক্স এবং এখানে আমি আলাদা ইউজার মডেলটাকে ইন্ডেক্স অনুযায়ী আলাদা করে নিছি প্রত্যেকবার যেটা শো করবে সেটা তো ইউজার মডেল এই যে আমাদের মেন মডেলটা মেন ইউজার লিস্টটা এটা থেকে আইটেম ইন্ডেক্স দিয়ে আমরা ইউজার মডেলকে আলাদা করে নিয়েছি আর রিটার্ন করলাম একটা লিস্ট স্টাইল যেটার মাধ্যমে আমার টাইটেল থেকে এই যে ইউজার মডেল থেকে নেমটা শো করলাম প্রথম সাব টাইটেল হিসাবে ইউজার মডেল থেকে ইমেলটা শো করলাম লিডিং থেকে ইউজার মডেল থেকে আরডিটা শো শো করলাম এবং আইটেম কাউন্ট মানে লিস্ট ভিউ যে কাউন্টটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে ইউজার মডেল লিস্ট এটা লেন্থ তারপর এটা রান দেওয়ার পরে এই যে আমাদের আউটপুটটা হ্যাঁ সো এটা খুবই একটা ইজি প্রসেস ব্লক প্যাটার্ন বাট ব্লক প্যাটার্ন আমরা মনে করি অনেক কঠিন অনেক হার্ড বাট আসলে এটা হার্ড না এটা যদি একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন এবং এই জিনিসগুলো বোঝেন যে কনসেপ্টগুলো বেসিক কনসেপ্টগুলো তাহলে দেখবেন যে ব্লক প্যাটার্নটা খুবই ইজি আপনার কাছে মনে হচ্ছে এবং এই ব্লক প্যাটার্ন কিন্তু খুবই পপুলার হ্যাঁ পপুলার একটা প্যাটার্ন স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিক খুবই পপুলার অনেক অনেক বড় বড় বিগ অ্যাপ্লিকেশনে এই ব্লক প্যাটার্নটা ইউজ করে থাকে ইউজ করে থাকে ডেভেলপাররা সো এই জিনিসগুলো বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন মনে রাখবেন যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি শিখবেন আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দেবেন আর যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আপনাদের মতামত আমাকে জানাবেন এবং কোন ভিডিও কোন টপিকের উপরে ভিডিও দেখতে চাচ্ছেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেই টপিকের উপরে ভিডিও মেক করার জন্য কারণ আমি আমি চাই যে আপনারা ভালো কিছু শিখুন ভালো কিছু শিখুন এবং ফ্রিতে শিখুন হ্যাঁ সো সাথেই থাকবেন আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাইকে